天七修的确只剩我一人，但这最后一人就是杀你的人。<笑>这世上没人能杀得了我。周秀，你用的不是清风堡的内功，你这是逍遥精。哼，水红勺，没想到吧？我已练成经书上的神功，今天就是你的死期。还我经书！这本经书是我和兵哥的。<笑>叫的再亲热，宪兵的在天之灵。会容忍你这个丑八怪！师傅，你受伤了，让弟子来接替你。退下！我和他之间的冤仇，你谁都不许插手。周秀，你一直想做武林的至尊，哼，我看你不过就是个卑鄙的小人。哼，如今我已练成神功，七步断长虹，再也奈何不了我了。啊！记住！记住！记住！记住！师傅，弟子不重用，给你丢脸了。别这么说，师傅有办法救你。师傅。银珠妹妹就要来了，你快和他们下山去。留得祁山在，不怕。记住，范仲秀。
水红烧，你终于败在老夫的手里了。老夫如今天下无敌了。樊正孝，你不要太狂妄。我告诉你，若不是燕春雷、燕建平耗尽我的气力，你根本就不是我的对手。哼，水红烧，不要嘴硬了，你败了，而且就要死了。我死了，我死了也不会放过你。到了阴间，我还要找你报仇。哼，将死之人，我不与你计较。你还有什么话想说，尽管说出来。过来，水红烧，你还有什么话要说吗？我的样子是不是很可怕？人可怕的，并不是外表。是心，你根本不懂什么是心。姓殷的小子，我问你个问题，你把方儿的解药给我，我就回答你。可以，但你要先回答我。你说吧，宪兵是不是给了你一块必毒的玉珏？是啊，这就对了。你就是用它偷走的禁书，是吗？是胡锡密用它偷走的逍遥镜。姓殷的小子，这块玉珏是我送给兵哥的，他本来是一对，你把它还给我吧。呀，既然这块玉珏是你的。那我就还给你，你快把解药给我。哟，哟。留有残毒，天意让你死，你就必须死。水红潮，夫子，你得意的太早了。
，你说吧。这块玉玑分开了，能避毒。合在一起就是剧毒，是天下最厉害的毒。水虎少，水虎少，水虎少。你不能死，你的解药呢？解药呢？快给我！水虎少，你不能死，把解药给我！水虎少，师傅，水虎少，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，水虎少已死，丹凤玄不足为惧。江儿，在。传令下去，丹凤轩门徒各杀无论。爹，你已经得到了逍遥镜，威风无边。丹凤轩的弟子早已吓得四处逃散，我看就不必追究了。哼，除恶不尽，必受其害。丹凤轩的人必须除掉。樊堡主。嗯。樊堡主武功出神入化，俯瞰天下再无对手，武力至尊，实至名归。弟子银珠误入邪派，今日愿归顺樊堡主门下，请樊堡主一定接纳弟子。银银珠姑娘，你要弃暗投明，也不用飞头清风堡啊，你跟着我们不好吗？樊堡主，弟子银珠愿表诚意。特地献上丹凤轩七步断肠红配置秘方。银珠知道，樊堡主肯定看不上这东西，但是樊堡主称霸武林，用它震慑一些不轨之徒，也算用得上不是坏人，银珠，你能改好的。喂，你干嘛杀了他？只要是丹凤轩的门徒，一个活口都不留。谁再敢与我作对，他就是下场。哈哈哈哈哈哈！天下武林，唯我独尊，唯我独尊。哈参见皇上。参见皇上。嗯，好，朕要重重的赏你们。谢皇上。包主。嗯。谁是包主？包主，你怎么了？谁是包主？包，包主，你是包主啊？跪下！包主，我，我，我，我没说错话呀。女儿。包，包主疯了！包主疯了！樊仲秀他疯了。兰心，你去告诉你娘，我们离开这里。去碧河山庄住几日。嗯。这
林凡阁，这林凡阁就是朕的皇宫，皇宫。朕就是武林中的皇帝，你们都必须听朕的。违命者，斩！斩！朱九族，你们都是朕的臣民，朕是皇帝。皇帝。少伯叔，哼，少伯叔，你也要走吗？清风堡已经不是以前的清风堡了，那你还回清风堡吗？照顾好我爹。七月，你怎么在这儿？我和舅舅守在湖边，原想找樊中秀报仇，可后来听说樊中秀疯了，舅舅说这是老天有眼，替我们报了仇。舅舅还说要带我回东宗，我不走，我要在这里等一个人。舅舅生气了，自己先走了。七月，你先去碧河山庄，去陪着十九妹。现在应该叫芳儿姑娘。我要为姑娘去黄山找一种神草。二郎，我跟你一起去吧。我听人说，只有心有灵犀之人才能找到神草，说不定我就是那个心有灵犀之人。好，那咱们一起去，一定要为姑娘找到这种神草。你是谁？星儿在哪儿？你醒醒！星儿在哪儿？安若田，爹，爹，你把蓝星关到哪里去了？原来你才是那个奸细。爹，安若田不是奸细，他是孩儿带来的，带来救蓝星的。什么？你叫他来的？爹，你到底在干什么呀？你弄个假蓝心骗我们，现在又抓住孩儿，你还要关若田，你到底想干什么呀，爹？江儿，你给我说清楚，这个儿若田到底是什么人？爹，你先放了蓝心，孩儿就告诉你。混账东西！你心里难道就只有尉迟蓝心吗？樊堡主。你就不要再故弄玄虚了。我看尉迟姑娘未必就在樊堡主的手中。你这是什么意思？哼！樊堡主借尉迟姑娘之名设下这样一个圈套，就是为了要抓一个人。但是你却没有想到，把我和少堡主引到了这里。樊堡主，我说的没错吧？安若田。是我小瞧了你啊！你怎知我要抓的人不是你？樊堡主，我没有说你要抓的人不是我，我只是说也许、可能。但如果我是你的话，绝对不会和我安若田为敌的。此话怎讲？其。我手上有一个人，这个人很喜欢盯梢。第二，丹凤轩可是我们共同的敌人。这第三嘛，范堡主，你觉得这间牢房
他能困得住我吗？你究竟是谁？我游方四海，名叫安若田。樊堡主，刚才我只使出了三成功力。如果我使出十成的力道，这间牢房会顷刻坍塌。安少侠的功夫比前几日更加精进了，倒是老夫看走眼了。哼，这只不过是雕虫小技而已。等我神功告成，就连水红勺也绝对不是我的对手。哦，安少侠豪气冲天，倒让我想起一位故人。什么人？带少堡主出去等我，我有话要对安少侠说。是。是爹，先告诉我兰心在哪儿。欣赏你的武功，是是燕家堡的人。原来樊堡主是在试探我的武功家术。嗯，燕少侠，尹建平说你早已丧身干尸九妹手下，可如今为何改名换姓，隐身我清风堡啊？我是为了报仇，为了干尸九妹。哼，难道樊堡主没有听说吗？干尸九妹已经死了。我现在只能找他的师傅水红勺报仇了。你听谁说的？干尸九妹已经死了。我最近听闻了很多传言，说干尸九妹就死在清风堡的后山上。燕少侠，你可万万不能轻信这些谣传呢、啊！干尸九妹没有来过清风堡，更不可能死。如今，她正在银心岛和水红勺密谋进攻清风堡，一场恶战就要打响。散布这种谣传的人，图谋不轨呀、啊！哈，樊堡主，请息怒啊！这干尸九妹没死的话更好。等我神功练成，我就让他和他的师傅全都变成我的剑下之鬼。哦，不知燕少侠练的是何种神功，竟有如此威力？我练的是我们燕家堡的独门内功，这门功夫我已经修习了十多年，马上就要大功告成了。如此说来，老夫幸得燕少侠相助，水红勺那女魔头死去不远了。铲除水红勺，我一定鼎力相助。但是樊堡主也要答应我一件事情。燕少侠，请讲。这尉迟兰心是我未过门的妻子。你们清风堡，以后不要再打他的主意。啊。我如果早知道燕少侠的身份，早就将尉迟姑娘双手奉上，也免得生出这许多误会。哎，樊堡主，在我功成名就之前，我还不想和尉迟姑娘相认。如果她最近回到清风堡的话，还请樊堡主帮我好生照料。
。至于樊银江，啊，江儿少不更事，老夫一定会好好管教他。嗯，燕少侠，老夫为你准备一处清静之所，专心休息，如何？不用了，后山环境很好，我很喜欢。也好，燕少侠。请，嗯，保主，爹，安若田他不是奸细，你不要误会他呀。爹知道了。兰心他也不是奸细，爹，你把他放了吧。闭嘴！你以后若是再敢缠着尉迟姑娘，就把你关进大牢。安少侠。你既然喜欢清静，我就不多留了。另外，我那个手下一时鲁莽，冒犯了安少侠，我替他向你赔个不是。你还是把他还给我吧。如果樊堡主信守承诺的话，我自会让他回来的。堡主有令，把他放了。是。啊，来，李博，起来。李博，走吧。谢谢。李博，这是金疮药，你受了些皮外伤，擦上会好受点。真对不起啊。啊，好。慢点，李博。好。为什么樊中秀抓了我又放了我？其中到底发生了什么事？兰心是不是还在他们手中？后山的人又是谁？难道……嗯嗯、跟我到一个僻静的地方，我有事情要问你。哎呀，年轻人！你这是干什么呀？啊！你快放开，放手！哎呀，年轻人，你你到底想干嘛呀？啊！前辈，多有得罪。我把你带到这儿来，主要是怕樊中秀跟踪我们。哎呀，年轻人，少保主的话我已经给你带到了。啊！你为什么还要缠着我不放呢？啊！我就是个烧火做饭的老头子。我什么都不知道啊，前辈，你在清风堡待了这么多年，对樊中秀一定了如指掌。这樊中秀到底有没有抓尉迟姑娘？还有，他设下这样一个圈套，到底为了什么？还请你告诉我。堡主的事情，我哪知道的这么多呀？哎，年轻人，你还是去问别人吧。啊，前辈，等等。前辈，晚辈没有任何恶意，而且我知道前辈是一位高人，不愿意别人知道自己的行踪。我总是觉得清风堡里处处透着古怪，而且这樊中秀道貌岸然，暗地里不知做过多少见不得人的事情，所以我想，年轻人，休要再胡言。你要是再胡说，我我可就要喊人了，前辈。
。是谁把你关在这里的？就是那个臭婆娘，就是樊伯伯的那个相好。下次让我再看到她，我非把她五花大绑，我要让她三天不喝水。尉迟姑娘说的可是描红霜、描女侠呀！我呸！什么女侠？她明明就是欺负女侠的恶人！气死我了！气死我了！气！二若田，二若田，你怎么了？喂！二少侠，你你没事吧？这七所中庭，与有官员，散之太阴，谢诸隐拜。二、啊、少侠，没事吧？多谢前辈相助，晚辈刚才内心翻腾，难以自制。想必是最近练功，练得过于极尽了。尉迟姑娘，你没事吧？刚才在下实在是唐突了，非常抱歉。我没事儿，疯子，原来你这样是练功练差气儿了呀！啊、<笑>哦，李铎，你刚才跟他说什么了？你也告诉我吧。到时候他下次再练功练差气儿了，我也可以移葫芦画瓢，让他清醒。哈哈。老头子哪懂得什么功夫了，只是偶尔听过堡主对少堡主说过这样的话，便脱口而出。没想到歪打正着，帮了安少侠的忙了。前辈既然这样说，晚辈也不便多问。等我打败了水红勺之后，再来向前辈讨教。前辈，啊，后会有期，晚辈先行一步了。哎，好。尉迟姑娘，你不要追了，让他去吧。这个人真奇怪，说来就来，说走就走，完全不顾人家的感受。哼！尉迟姑娘，别怪老头子多嘴，我觉得安少侠倒是很在乎你呀、啊。嗯。啊，那个尉迟姑娘。清风堡最近事多，处处不太平，此地不宜久留，我们还是赶紧回去吧。啊，走走走。哼！哎，走。宣主，银珠找到出口没有？哎呀，还没有。不过银珠说，请宣主放心。他今天就算不眠不休，也一定要找到。嗯，银珠这孩子，武功不高，但是做事最得我心了。你告诉他，樊中秀这个老贼诡计过人，他设计的洞口，不会这么轻而易举的让我们找到。是，我这就去告诉他。哦，对了，让银珠别只在床下找，整间屋子都要找。我明白了。虽然我得到了燕春雷，可那个奸细深藏不露，毕竟是个隐患呐、啊嗯啊。小六，包住。今天我不在的时候，有没有人进来过？嗯，没人来过。哦，对了，只有苗女侠来过。她何时来，何时走的？大约四时来的。包主没见到她吗？她一直在屋里，没再出来。混账！怎么不向我禀报？小的以为，以为包主和他。呃嗯
知道了密道所在，他去找西月了。红双从没进过密道，不知会不会被困在里面。就算他侥幸找到出口，水红潮也不可能放过他。红双如果被水红潮捉住，这条密道也就暴露了。他擅入密道，破坏我公敌大计，说不定还会把水红潮从密道引来。我只有先下手为强，毁了这条密道。以免后患无穷。三公主，我们都找了一天了，我总觉得出口不在这个屋子里。西月他娘，也许。是从别的屋子跑进来的。哎，三公主，咱们把西月她娘揪过来，一审不就知道了？这个女人嘴硬得很，咱们是套不出她话来的。清雪，你再仔细把这面墙查一下。是。找到了，你在这等着，我进去看看。三公主，我陪你一起去。不用，你在这等着。哎，这条密道花费了老夫十年的时间，没想到今日功亏一篑。苗红霜啊，苗红霜，你真是成事不足，败事有余。我们丹凤学员来到银星岛已经多日了，大家厉兵秣马，跃跃欲试。在前些日银星岛的那场恶战当中，白银江大败而逃，让我们丹凤轩上下士气大振。如今万事俱备，我们可以一鼓作气，直捣樊中秀这个恶贼的老巢。先出，弟子在。你率领丹凤轩、紫鸾部及金刀盟众人，主攻清风堡左翼。弟子遵命。银珠。弟子在，你率领丹凤轩、桐花部及蒙城九翼，主攻清风堡右翼。弟子遵命。遵命。丫丫头，在。黄二郎，属下在。阮行，属下在。你们三人带领丹凤轩、姚凤部。及萧云峰十三把刀的主力，主攻清风堡中路。遵命。遵命。此次我们丹凤轩扫平清风堡中路是重中之重，如果不出所料，樊中秀这个老贼，会让左明月在中路布下各种陷阱机关。干丫头。在。上次你破了左明月五个阵法，这一次你不会再让你的手下败将
逃跑了吧？请师父放心，弟子一定不辱师命，为师父铲除心腹之患。哼！我带领玄凤部坐镇中军，此次大战，我要扫平清风堡，一个都不留。宣君主所向披靡，一定旗开得胜。水红烧势不可挡，清风堡就算拼死一搏，最多也只有三成胜算，怎么办呢？好了，大家回去准备吧。三日之后，一定拿下清风堡。宣君主率领得当，清风堡必败无疑。西月和他娘关在什么地方？宣主亲自安排的，我也不知道。要不，我这就去打探一下。不急，我想师父暂时并不想杀他们。这件事情再让我想想办法。吴庆怎么样？我本来打算今天晚上去救吴庆，可是白天西月他娘出现在银星岛，宣主下令加强戒备。恐怕今晚不宜动手了。我答应过他，一定要把吴清救出来。再过两日，我们就要大举进攻清风堡，我真怕来不及了。那姑娘的意思是，实在不行，我就亲自动手。姑娘万万不可！现在宣主处处怀疑姑娘，如果再被二公主抓住把柄的话。那姑娘就没命了。我和她今生恐怕再难相聚。我能为她做的事，也就只有这么多了。二公主一直暗中监视姑娘，姑娘不便前往。这样，我现在就去救吴庆，了却了姑娘的心愿。那就多谢华兄，你要小心。出命去，我也要救他。干姑娘一心要保你的性命，你却这般的不顾生死，真是白白辜负了姑娘的一片心意。水红烧，没有难为干姑娘吧？你既然已经来了，为什么不自己去问他？干姑娘，天仙一般的人物，却为了你受尽了委屈，我花二郎都看不过眼。跟我去见姑娘，花道家。我会去见干姑娘的，但是现在救人要紧。孙玄主，你们都退下，没有我的命令，谁都不准进来。是。是您说姑娘，吴大哥，你怎么才来啊？我以为那个丑婆娘不让你来了呢
，原来我那天碰到的就是银珠。怪不得他如此狠毒。你那么着急见我，是不是惦记什么好吃的了？不过我今天不得空，没去买，你不会埋怨我吧？怎么会呢？你能来陪我说说话，我就已经很高兴了。哎，对了。啊，都在这儿呢。这回那个丑婆娘就不会再难为你了。吴大哥，你人可真好。嗯，不过，你不是说庄子有一百零九个版本吗？怎么只有这么少啊？哪有那么多版本呢、啊？我是骗那个丑婆娘的，谁让她那么凶呢？丑婆娘，你不要为难银珠姑娘，我一人做事一人当，有什么事你找我来。哼，傻小子，你什么功夫都不会，还想怜香惜玉？嗯？哼，竟敢骗到我的头上来！我告诉你，今天就是你的死期。银珠，师傅，啊，替为师杀了他。是。啊，银珠姑娘，你不会真的要杀我吧？吴大哥，对不住了。你得罪了我师父，只有死路一条。志平，徒弟，还算你有良心。尹建平，怎么又是你？你就是尹建平。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！啊，快点，替我收拾这个丑婆娘！少废话，还不快走！想走，我就让你们两个一起去见阎王！走！下死路啊！哎，吓死我徒弟！你怎么不听话呢？要我早赢了！你跟他磨磨唧唧的干什么呢？使劲打他呀！使劲打他！这么多年，我一直在找你，没想到你今天自投罗网，哼，武林七秀卑鄙无耻。所以，我要亲眼看着武林七秀和他们的后人一个一个都死去。水红勺，我要是死了，你就再也见不到逍遥精了。别以为经书在你的手上，我就不敢杀你。如果你再不把经书还给我，我就把你身上的肉一片一片的都剜下来。我已中七步断肠红，残毒未休。即便你用再残酷的手法来折磨我，也是枉然。快把经书拿出来！别以为经书在你的手上，我就不敢动你。你若不想见到经书的话，那就动手吧。哎，别杀我徒弟！喂，你你别你别乱来啊
，姓尹的，只要你交出经书，我就留你一条小命。水红嫂，经书我可以给你，但是我要交换的，不是我的命，而是清风宝众弟子的命。哼，你这条件开的也未免太大了。我告诉你，清风宝。我杀定了，谁也拦不住。我们也许是拦不住，但是你别忘了，一个丹凤轩不可能杀掉所有的武林豪杰。你们进攻清风堡，不仅会让你们损伤惨重，而且会成为整个武林的众矢之的，群起而攻之。哼！喂，你，臭小。竟然敢教训起我来了！我乃无名之辈，你是堂堂丹凤轩轩主，我怎会有资格教训你？我只是说句实话，对你只有好处。你想听便听，不想听就当我没说。徒弟，小杂种，说吧。条件很简单，三日之后，我们比武定胜负。谁要是赢了，不仅可以得到逍遥金，而且还可以无条件的占有清风堡。你看如何？哼，不行！我告诉你，清风堡本来就是我的囊中之物，我宁肯毁了它，也不会让任何人得到。江湖上都说。丹凤轩是倚仗毒药横行江湖。今天我终于领教了，一提到比武定胜负，你就成了缩头乌龟了。小杂种，别给我用激将法！我攻打清风堡，无需动用一味毒药，一样能把你们全部杀死，一个都不留。那就让逍遥精和清风堡。一起通过于金宝。啊啊！哎，徒弟，你没事吧？哎，三日之后，清风堡山下见。你走吧。我要带他一起离开。哼，小杂种，不要得寸进尺。你既然已经答应了比武定胜负，就不应该再扣押他。再说，他也不知道经书之事，你留他也没什么用处。小杂种，我行走江湖二十年，不是傻瓜。你说经书在你手上，我暂且相信。可我总不至于蠢到把你们俩都白白放走。你要是聪明人，赶紧滚蛋！我和你做个交换吧，我留在银星岛，你放他回清风吧。徒弟，你说什么呢？你别瞎说了，我怎么能自己走呢？哎呀啊！水红嫂，你叫什么名字？家住何处？我不是跟你说了吗？我叫吴广大，尹天平的师傅。水红嫂，既然你已经答应了，就不要再为难我师傅。我们一人换一人，你不吃亏。徒弟，你别管我，你回去吧。等你回到清风堡，好好练功。三天之后比武之时，替我好好收拾收拾这个臭婆娘，替为师出口恶气。啊啊、别打我师傅！你徒弟说的没错，像你这个无用之人，留着也没什么用。银珠，师傅，把那个姓吴的送出银心岛，尹建平关进地牢。是、啊。等等。怎么，后悔了？我还有封信，让师傅带回去。尹建平啊，尹建平，你这个傻瓜，天底下最大的傻瓜！
，此系务必交给樊堡主，比武之事，自有说理。信你可以带走。海棠秋露乃是一把稀世宝剑，不能落入无耻之人的手里。水红绳，这把剑是我的信物，樊堡主不见此剑，定不会相信他。哼，不信？不信好啊！他要是不信的话，三日之后的比武，如果他不参加，那就证明他认输了。这样一来，清风宝和逍遥经就都是我的了。<笑><笑>这是我徒弟给您的亲笔信。哼！一派胡言，荒谬至极。堡主，出什么事了？嗯，我清风堡固若金汤，而且布下了天罗地网，尹建平却要我比武定胜负。这不是让我将清风堡拱手相让吗？我岂能听他的摆布？堡主息怒，我觉得这事儿未必不可。左先生，你也希望我让出清风堡吗？啊，堡主，我绝没有这个意思。这几天我一直在考虑清风堡的防御。左明月并非长他人志气，灭自家威风。平心而论，就阵法机关。我的确不及干尸九妹，而论武艺功夫，水红勺和他的弟子人多势众，我们丝毫也占不了上风。如果硬碰硬，我们必将损失惨重。我们唯一可以依靠的，只有坚如磐石的清风堡。可是水红勺擅长用毒，武功又深不可测，只要他们的人混进堡，堡主，恕在下直言，到那时。清风堡说不定会变成另一个岳阳门。左先生，你这是被水红勺吓破胆了吧？一个小小的岳阳门，怎么能和我们堂堂的清风堡相提并论？更何况我们还有各路武林豪杰相助，丹凤轩不是我们的对手。陶先生，正因为各路豪杰仗义相助，我们才应该为他们的性命负责。前些时候。干尸九妹手上只有十三把刀和金刀盟，便大破我银心岛。而如今，水红勺亲自率丹凤轩主力出战，实力不可同日而语。如果和他正面交手，就算拼尽所有弟子的性命，以在下看，也未必有三成胜算。我实不想再看到银心岛的悲剧重演。左先生，照你的意思。难道答应了尹建平的主意，胜算就大了不成？堡主，尹少侠剑术高超，堡主更是武功精湛。听说堡主最近得了一位高人相助，这样我清风堡就有了三位武林高手。我猜丹凤轩迎战的一定是水红勺、干尸九妹和二公主金珠。所以，如果比武定胜负，我们的胜算。应该超过五成。照你这么说，好处都被我们占了。但水红勺又不是傻子，怎么会答应比武定胜负？对呀、啊，这里面一定有蹊跷。说不定那个尹建平已经被水红勺收买了，派他来引诱我们。哎哎，别乱说啊！我徒弟才不是这种人呢。水红勺之所以相信我徒弟。
，那他是因为《逍遥经》。你说，那《逍遥经》现在何处？我也不太清楚。反正我徒弟说，他要是不敢比，就把那经书给毁了；他要是比赢了，就把经书给他。所以水红勺就答应他了。堡主，那本书一定是被尹建平藏起来了。这小子把我们大家都骗了。武器，《逍遥经》真的在尹建平手里？在不在我不知道，反正水红勺是相信了。《逍遥经》乃是中原武林的奇术，绝不能落在妖女的手中。既然水红烧要求与我们比武三场，若是不答应，反而显得清风堡太小气了。传我的命令，三日之后，清风堡山下，与丹凤轩决一高下。这，堡主，这个水红烧绝非等闲之辈，他若没有必胜的把握。是绝对不会同意和我们比武定胜负。我意已决，就这么定了。这大哥，你千万不要为了一本经书就去冒这个险。水红烧和干尸九妹的功夫都非同小可，万一输了。清风堡就成别人的了。陶罗，我赢定了，多亏了有你。大哥，你别拿我开玩笑。你要是让我去比武，就是一个字：死。我谁也打不过。哼，我不是让你去比武，我是说，因为有你，我就输不了。大哥，你把我弄糊涂了。我就是有天大的能耐。也不能保证你比武取胜啊！因为你帮我找到了黄麻克，就是你在后山遇见的那个人。黄麻克不是让干尸九妹给杀死了吗？他怎么会在清风堡？他没有死，是老天爷把他送来清风堡，让他帮助我战胜水红烧。哼！来人！堡主。你去准备一桌酒菜，我要和陶先生好好喝两杯。是。哎，嗯，大叔，你可真好，跟银珠姑娘一样。嗯，吃饱了。<笑>你说的可是丹凤轩的三公主？嗯啊，我我好像是听人叫她三公主，不过她这个三公主可做的不怎么样，一点都不开心。尤其那个丑婆娘，呃，就是他师傅啊，也不好好教他武功，对他可凶了。我真后悔以前没跟我娘好好练功，因为我就不喜欢，要不然我早就把他救出来。小兄弟，你在银心岛还见过什么人吗？我是说，武功很高的人。嗯，武功很高。嗯，我好像听说，那个丑婆娘和干姑娘武功挺高的。哦，嗯，还有一个就是丑婆娘的管家，他们管他叫袁伯。袁伯啊，说是管家，其实就是跟班。我听银珠姑娘说，他武功比干姑娘差一截。<笑>看来我们胜券在握了，尹少侠这一计甚是高明。小兄弟，你先歇着，我明天再来看你。哎，大叔，你要走啊？水红勺虽然同意三场定胜负，但清风堡的防御绝对不能松懈。我要到堡外查看防御阵势。嗯、啊，小兄弟，你切莫离开这间屋子。清风堡内机关暗道重重，万一走错了地方，会有性命之忧。哦啊，那我听先生的就是了。哼。没想到。这个黄麻克竟然死而复生，并且呀、啊，就在咱们清风堡。哼，真没想到，啊！所以我要感谢你，没有你，我就发现不了他。哎，这。
这小子劲儿可真大，我的脖子被他捏的，到现在还疼呢。保重。这个黄马克，会不会就是那个奸细？不会，那个奸细没有黄马克这样的功夫。燕家堡的功夫，独步西北，自成一派，就连水红勺对燕家堡也是忌惮三分。尹建平曾说过。燕春雷的功夫不在干尸九妹之下。昨日我与他交过手，他的内力修为果然深不可测。我派他来对阵干尸九妹，只要他不出意外，哼，干尸九妹输定了。保主，就算燕春雷能赢干尸九妹，可还有一场，怎么办？保主，可有赢金珠的把握？哼。你太小瞧我樊某了。我十六年不问江湖事，潜心修炼。水红烧的一招一式，在我心里不知拆解了几千几万遍。就算我赢不了他水红烧，难道我还赢不了他的徒弟吗？啊，堡主说的也是。不过，堡主，万一水红烧不顾比武的契约，一怒之下使出七步断肠红。那如何是好？我已经派人去请武当东宗的掌门人苗远松来主持这场比武，让他后天赶到。如果水红勺敢在光天化日之下使出七步断长虹，就是与东宗与整个武林为敌。我想，他还没这么大胆子。是是，堡主说的极是。堡主，比武那天，我们在山下埋伏好人马。如果比武一旦失手，也绝不能让水红勺轻易占了清风堡。嗯，陶罗，比武后天就要开始了，奸细的事情你要快点查，否则我总睡不好觉。堡主放心，我保证在比武之前把那个奸细找出来。